ओके द टाइप्स ऑफ रिस्क ट्रांजेक्शन रिस्क ट्रांसलेशन रिस्क इकोनॉमिक रिस्क ट्रांजेक्शन रिस्क क्या होता था विद रिगार्ड टू अ सिंगल ट्रांजेक्शन दैट द डिफरेंस दैट द एक्सचेंज रेट्स मे चेंज फ्रॉम ड्यू डेट टू सेटलमेंट डेट the risk of change in exchange rates from due date to settlement date is regarded as a transaction risk so this risk is usually uh, related to a single transaction theek hai ek particular uh, it will be related to a single export or a single import theek hai so that associated risk एक एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिगार्डिंग या एक सिंगल ट्रांजेक्शन से रिगार्डिंग रिस्क विल बी ट्रांजेक्शन रिस्क ठीक है सो इफ यू इन केस दे टेल यू कि ठीक है वी हैव अ रिसीवेबल और वी आर वी वांट टू मेक अ पेमेंट इन सम अदर फॉरेन करेंसी इट मींस यू आर ट्रांजेक्शन रिस्क का दैट इज अ रिस्क इन्वॉल्व फिर देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर ट्रांजेक्शन रिस्क को हेज करने की टेक्निक्स Likewise, translation risk, you know, कि ठीक है, if in case of group companies, ठीक है, a companies having its operation in more than one countries, these countries have to make a consolidated financial statements along with all the subsidiaries, all the associates, ठीक है, तो उनको एक consolidated financial statements बनानी है, and while making those consolidated statements, हम बोलते हैं, the actually इसमें क्या होता है? Uh, let's suppose एक हेड ऑफिस है मेरा इट्स इन इंडिया आई हैव अ ब्रांच इन लेट्स से यूएस ठीक है व्हाट हैपेंस हेयर इज कि एक तो देर विल बी सम ट्रांसफर्स व्हिच विल बी कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर विल बी इन द इंडियन करेंसी ओनली तो रुपीस में ही होंगे कुछ रिसीवेबल्स और पेबल्स बट Sometimes some receivables or payables might be in foreign currency. तो जो रुपी में receivable payable है, उनके लिए I am not exposed to any sort of exchange risk. But जो receivable, like जो whatever the assets, whatever the liabilities, whatever the income expenditure are in the foreign currency. Those obviously when preparing the consolidated financial statements, those has to be converted. विद फॉरन एक्सचेंज रेट्स ठीक है तो आज का रेट और जो आपकी लाइक बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का डेट है उसके बीच में जो रेट्स चेंज होंगे उसका डिफरेंस इज टेकन एज अ ट्रांसलेशन रिस्क बट ट्रांसलेशन रिस्क इज अ रिस्क विच इज ओनली विच इज ओनली लाइक एसर्टेन टू मैच योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है इट इज नॉट प्रिवे इट इज नॉट दैट रिस्क विच एक्चुअली प्रिवेल्स ठीक है तो इट विल इट विल नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द प्रॉफिट्स एज सच इट डज नॉट अफेक्ट योर शेयर होल्डर्स वेल्थ ठीक है बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ प्रेजेंटेशनल वाला रिस्क इट्स डज नॉट अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन इट डज नॉट अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ एन एंटिटी so this is what the translation risk is theek hai to translation risk mein main ye keh rahi hu ki mera head office is in one country okay i had a receivables payables theek hai jis din receivable payables the us din ek exchange rate hoga matlab jis din maine income expenditure kiya hoga us din there will be one exchange rate but ab obviously when i'll be consolidating the financial statement i'll be preparing the financial statement at year end तो व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ईयर एंड तो वो जो डिफरेंस होगा ठीक है जो फॉरेन लाइक उस टाइम रेट कुछ और होगा तो उस टाइम जो रेट का और आज के रेट का जो डिफरेंस होगा दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर ठीक है दैट इज योर ट्रांसलेशन रिस्क ठीक सो ट्रांसलेशन ए रिस्क इट इंक्लूड द चेंजेस ऑफ एक्सचेंज रेट इन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी तो यहां पर हम Assets, liabilities, income, expenditure, whatever is in foreign currency. Obviously, that needs to be converted in my home currency when I am preparing the consolidated financial statements. So that that risk arises due to the due to the presentational purposes. It's not actually a profit or loss. 
and that risk can be reduced by geographical diversification ki rather than having a subsidiary in a single country theek hai yahan par agar appreciation depreciation ka koi impact padta hai if i have a subsidiary in other country as well तो दैट इम्पैक्ट वुड गेट रिड्यूस कि मेरी ठीक है एक तो है कि सारे ऑपरेशन आर हैंडल्ड इन द ब्रांच वन ओनली तो उसमें तो अगर ब्रांच वन का रेट एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है इन कंटेक्स्ट विद माय होम कंट्री माय होम करेंसी देन व्हाट विल हैपन कि ट्रांसलेशन रिस्क वेरी विल बी वेरी हाई बट इफ आई हैव एस्टेब्लिश ब्रांचेज इन मोर देन वन कंट्रीज इट मीन्स ठीक है अगर एक एक्सचेंज रेट भी चेंज होता है द अदर्स अमाउंट द अदर बाकी सारी चीजें विल रिमेन सेम कमिंग ऑन टू इकोनॉमिक रिस्क इकोनॉमिक रिस्क वी यूज टू से ठीक है इट इज it is uh, a risk which uh, foreign currency risk which arises which is faced by the overall economy when the exchange rates changes so इसमें हम बोलते थे कि exchange rate अगर एप्रीसीट होता है तो डिप्रीसीट और डिप्रीसीट होता है तो व्हाट इट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री सो ओवरऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द इकोनॉमिक रिस्क सो द रिस्क ऑफ चेंज इन द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक रिस्क ठीक है अब क्या होगा यहां पर हाउ टू हैच दिस इकोनॉमिक रिस्क it can be hedged using the local fund investment so you can use the local investment to hedge this type of risk whatever will be the gain or the losses theek hai that can be hedged using the diversification part only theek hai so here also what we need to do is we can reduce this particular risk by way of diversification so there are three types of risk involved one is the transaction transaction needs to be hedged with by using various hedging instruments other type of risk we face is the translation risk the translation risk can be reduced by way of diversification and then we have is economic risk so economic risk is usually the overall it is a it is a larger impact of the translation risk so it is the broader perspective of your translation risk only ठीक है, so obviously if you are talking about the economic risk, I am just talking about the impacts on imports and exports due to appreciation or depreciation of currencies. So these are the different types of risk, the foreign currency risk. They can ask you a theory question, or they can particularly give you different scenarios. You can you can be given a different scenarios in the question. so they may ask you different like a, a particular scenario based on the different types of risk and they can then therein ask that okay how this risk would be hedged so they will be providing you with a scenario that okay company has the following receivable or a payable it is in this currency and the currency is expected to go appreciate or depreciate so what impact it will have on the country's receivables or payables so that that type of risk is will be your transaction risk and then they'll talk uh, talk about the hedging techniques then translation risk likewise they'll say ki the company has different subsidiaries in different countries and then they are uh, uh, like uh, it's the year end so the company wants to evaluate the overall position so what type of risk that uh, the company is, has to face that will be the translation risk and how it can be reduced then you have to give the measures so likewise they'll give you a scenario and you have to like uh, hedge accordingly